commissions on the status of women in Pakistan. Just like the UN, in Pakistan we also have the commissions on the status of women. Pakistan has a number of statutory bodies working for women empowerment and these commissions are a part of that. Our national and provincial commissions on the status of women are contributing to the cause of women empowerment and women protection in many ways. These commissions are involved in research, publication, awareness campaigns, trainings, workshops, overseeing the implementation of laws pertaining to women and many other functions. Consequent upon the international commitments pertaining to women's rights and their status, different countries set up organizations, teams, commissions or other bodies to support women's cause and Pakistan was also one of those nations. National Commission on the Status of Women was established in year 2000 as a statutory body. As we know that Pakistan has made a lot of people اس بات کی تصدیق کی اور اس کا ایک حصہ بنے جہاں پر عورتوں کے حقوق کی بات کی گئی اور اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ عورتوں کو ان کے حقوق ملنے چاہیے ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے اور ہمیں ویمن امپاورمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے اسی ہی سلسلے کی ایک کڑی ہے پاکستان میں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کا قیام جو کہ ہمارا ایک قومی ادارہ ہے دو ہزار میں اس کا آغاز ہوا The purpose or the main goal behind the establishment of NCSW was, I quote, examine policies, programs and other measures taken by the government for women development and gender equality. Review laws, rules and regulations affecting the status of women. Monitor mechanisms and institutional procedures for redress or violation of women's rights and individual grievances, encourage and sponsor research to generate information, analyze and studies relating to women and gender issues, develop and maintain interaction and dialogue with NGOs, experts and individuals in society at the national, regional and international level and other function assigned to it by the federal government. سو so, اگر ہم اس پوری اسٹیٹمنٹ کو دیکھیں جو کہ کمیشن نے خود اپنی ویب سائٹ پر دی ہے تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ بہت زیادہ ایک جامع قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے بہت کمپریہنسو ہے اور اس میں مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ کمیشن کام کرے گا اس میں تحقیق بھی کی جائے گی انالیسس بھی کیا جائے گا کیمپینز بھی کی جائیں گی تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے گا ملکی اور بین الاقوامی اداروں کے ساتھ بھی ایک تعلق قائم کیا جائے گا این جی اوز کے ساتھ بھی مل کر کام کیا جائے گا ان کے ساتھ رابطے میں رہیں گے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے وہ دیکھا جائے گا کہ قانون کا نفاذ جو قانون خواتین کے حوالے سے خاص طور پر موجود ہیں اس کا نفاذ کیسے ہو رہا ہے کس حد تک ہو رہا ہے اور کس قسم کی شکایات اس کے متعلق موجود ہیں دا کمیشن ہیز سرٹن پاورز آلسو اکارڈنگ ٹو دا اسٹیچیوٹس اٹ از اے پاورفل کمیشن During the course of performance of its functions, the Commission may seek and receive information, data and documents from any official source or entity. So, kisi bhi idare se, kisi bhi shak se, kisi bhi zariye se, agar kisi bhi kisam ki maalumat chahiye, koi data chahiye, koi dastavizat chahiye, to Commission ko ye haq khasil hai, ke woh us tak risai hasil kar sake, aur shak se idare ki zimmedari hai, ke woh Commission ke saan taawun kare. The Commission may enforce attendance of any person and call for production of documents with powers of civil court. Kisi bhi ek civil court ki tarah se ki bis kisi bhi shaks ko bulaya ja sakta hai aur kisi bhi dastavizat ka mutalba kiya ja sakta hai. With prior permission of course of the provincial government, the Commission can inspect any jail, sub jail or other places of custody. To kisi bhi subay ke andar Commission chahe to kisi bhi jail ko ya سب جیل کو اس طرح کے دیگر اداروں کا وہ معائنہ کر سکتے ہیں اور لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ صوبے کی جو حکومت ہے اس کی اجازت لی جائے اور اس کی مدد سے یہ کام کیا جائے ان کیس آف وائلیشن آف ویمنز رائٹس 
the commission has the power to intervene in institutional procedures to redress hum dekhte hain ki bahut si surat halat is tarah ki hui ki jab kisi kisam ki koi shikayat thi women's rights ki violation ki gayi to usme is idare ne apna kirdar ada kiya then we have the punjab commission on the status of women under the punjab commission on the status of women act 2014 pcsw was created by the punjab assembly and it started functioning in march 2014 it was created as a body that could ensure that women empowerment was promoted through the provinces government's policies laws and programs to bunadi चीज यही थी कि काम तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया जाएगा औरतों के तहफ़ के लिए किया जाएगा और हुकूमत की जो सूबे की हुकूमत है उसकी पॉलिसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ा जाएगा इट ऑल्सो हैड टू इंश्योर दैट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन इज एलिमिनेटेड एंड दैट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सोशो इकनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफ वुमेन आर एक्सपेंडेड तो एक तरफ हम ये देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन का खात्मा किया जाए और दूसरी तरफ से ऐसी सहूलियात और ऐसी फैसिलिटीज़ को फराम किया जाए जिसकी मदद से औरतें तरक्की कर सकें एम्पावर हो सकें और आगे बढ़ सकें अकॉर्डिंग टू द पी सी एस डब्ल्यू वेबसाइट पी सी एस डब्ल्यू हैज़ अ ब्रॉड मैंडेट रेंजिंग फ्राम रिव्यू ऑफ लॉज रूल्स पॉलिसीज प्रोग्राम्स एंड अदर मैजर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज फॉर अचीवमेंट ऑफ जेंडर इक्वालिटी and elimination of discrimination against women it is also mandated to facilitate and monitor implementation of instruments and obligations affecting women and girls to which pakistan is a signatory and advise the government before ratification or accession to any such proposed international instrument covenant protocol or treaty यानी हम ये देखते हैं कि औरतों के तहफ़ की बात है औरतों की तरक्की और एम्पावरमेंट की बात है और उसके साथ ये भी है कि हमने जो भी बैन अवी माहे हैं जिसका हमारा मुल्क एक हिस्सा है हम देखें कि जिन चीज़ों का हमने उन माहों में जिक्र किया और तस्दीक की क्या उन सबको नाफिस कर रहे हैं अच्छी तरह से नाफिस कर रहे हैं उसके नफाज की क्या सूरत हाल है अकी फंक्शन ऑफ द कमीशन is to undertake research collect data for policy recommendations and monitor violation of women's rights to jahan pe aur bahut se kaam ye commission kar raha hai wahan pe tahqeeq ka kaam bhi iske andar kiya jata hai publications bhi samne aati hain jo kaam subah mein mukhtalif jagahon pe ho rahe hain unko bhi compile kiya jata hai wo ek dastaveezi surat mein maujood hain the other commission provincial commission is in sin The Sindh Commission on the Status of Women. The Sindh Commission on the Status of Women was created under the Sindh Commission on the Status of Women Act 2015, passed on 6 April 2015. According to this uh, website, the commission's objectives include to examine policies, programs, and other measures taken by the government for women's development and gender equality. यानी yani gender equality के लिए और औरतों की डेवलपमेंट के लिए जो हमारे हकूमत चीज़ें करना चाहती है हम देखें कि वो की जा रही हैं और उनका हम एक ट्रैक रखें रिव्यू लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस अफेक्टिंग द स्टेटस ऑफ वुमेन मॉनिटर मैकेनिज्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर्स फॉर एड्रेस ऑफ वायलेशन ऑफ वुमेन्स राइट्स एंड इंडिविजुअल ग्रीवेंसिस एनकरेज एंड स्पॉन्सर रिसर्च टू जनरेट इन्फॉर्मेशन analysis and studies relating to women and gender issues so we can see that the agenda is almost the same as the agenda of the national commission on the status of women yani auraton ke hukoon ki baat hai empowerment ki baat hai tarakki ki baat hai tahfuz ki baat hai aur is baat ki baat hai ki gender equality jo hai usko muashre mein maujood hona chahiye aur auraton ko madad faraham honi chahiye develop and maintain interaction and dialogue with ngos experts and individuals in society at the national regional and international level any other function assigned to it by the provincial government to bilkul jis tarah se hamara jo federal commission hai wo hukumat ke guidance ke tahat aur uske bataye hue functions ke mutabik kaam kar raha hai 
اسی طرح سے جو صوبائی کمیشن ہے وہ صوبائی حکومت کی پالیسیز کے مطابق کام کرے گا خیبر پختونخوا کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن دا کے پی سی ایس ڈبلیو واز اسٹیبلش انڈر دا خیبر پختونخوا ایکٹ آف ٹو تھاؤزینڈ اینڈ نائن امینڈ بائی دا خیبر پختونخوا اسمبلی انڈر دا نیو ایکٹ آف According to the website of the commission, this is the first ever provincial level commission in the country established with functions to oversee implementation of laws, policies and programs related to women and propose new mayors where gaps exist. So, if we look at what the history of this commission was created, then the website of the commission is such that this was the first commission that was the first one that was the first one that باقی کے کمیشنز میں اس کے بعد وجود میں ہیں یا ان کی فنکشننگ جو ہے وہ اس کے بعد شروع ہوئی اس کمیشن کا بھی مقصد اور اس کا آبجیکٹ وہی ہے کہ عورتوں کی ڈیولپمنٹ اور خاص طور پہ یہ دیکھا جائے کہ جو قانون ہے خواتین سے متعلق ان کی امپلیمنٹیشن کس حد تک ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اور کیسے اس امپلیمنٹیشن کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں اور جہاں جہاں کوئی گیپس ہیں معلومات کے دور متعلق انفارمیشن میں ان گیپس کو دیکھتے ہوئے آگے ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے دا مشن آف کے پی سی ایس ڈبلیو از ایز اے پرائم اوور سائٹ اسٹیچوٹری ریکمنڈیٹری باڈی فوکس آن ویمنز رائٹس کے پی سی ایس ڈبلیو از مینڈیٹیڈ ٹو ایڈریس لیگل پولیٹیکل اکنامک اینڈ سوشل ڈسکرمنیشن اگینسٹ ویمن ان دا پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز تھرو ایڈوکیسی اینڈ آؤٹ ریچ پالیسی پلاننگ ریویو and reform of laws, monitoring and research in collaboration with civil society and government agencies. So, you can see that we have talked about all the commissions and their goals and objectives and their goals. In that, I have seen this thing that is common, that the law should be used to be used and see what is going to be done or not. It should be done, 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 and it should be done. کہ باقی جگہوں پہ کس طرح سے کام ہو رہا ہے اور اس سلسلے میں این جی اوز کے ساتھ قومی اور بین الاقوامی سطح پر اور علاقائی سطح پر رابطے میں رہنا ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس شاید وہ انفارمیشن ہوگی جو گراس روٹ لیول کی انفارمیشن ہے ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے کام کیا جائے تو شاید ایک زیادہ وسیع سطح پر کام کیا جا سکے گا اینڈ فائنلی وی ہیو دا بلوچستان کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن دا بلوچستان کمیشن آف دا اسٹیٹس آف ویمن بل نمبر 06 of 2017 was passed by the Provincial Assembly of Balochistan on 30th August 2016. Uh, it was assented to by the Governor Balochistan on 8th September 2017 and was published as an act of the Balochistan Provincial Assembly. The act contains a detailed list of description of the functions and powers of the Balochistan Commission in Chapter 3. Points A and B reflect the major functions and powers of the Commission. The Commission A shall examine the policy programs and other measures taken by the government for gender equality, women's empowerment, political participation, representation, assess implementation and make suitable recommendations to the concerned authorities. And B shall review all Balochistan laws, rules and regulations affecting the status and rights of women and suggest repeal amendment or new legislation essential to eliminate discrimination. Safeguard and promote the interest of women and achieve gender equality before law in accordance with the constitution and obligations under international covenants and commitments. تو یہاں پہ بھی ہمیں وہی بات دکھائی دے رہی ہے کہ ہم قانون کے نفاذ کا بھی جائزہ لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہمارے قوانین کیا وہ سب کچھ پیش کر رہے ہیں جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور اس کا جائزہ لیا جائے اور اگر ضرورت ہے تو قانون میں تبدیلی بھی لائی جا سکتی ہے تو نانچے ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق ریسرچ جو ہے ان تمام کمیشنز کے ایجنڈا میں شامل ہے اور یہ چیز بھی شامل ہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کے لیے کام کیا جائے اور عورتوں کے تحفظ کے لیے کام کیا جائے اب تک ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو کمیشنز ہیں انہوں نے تحقیق میں اور پبلیکیشن کے سلسلے میں 
خاصا کام کیا ہے اور یہ تمام معلومات ان سب کی اپنی انڈیویجول ویب سائٹس پر موجود ہیں